对于怀孕变胖这件事情，你是觉得一人吃两人补，胖多少都没关系，还是追求瘦孕，能不要变胖就不要变胖呢？教育群营养师给生活加点营养。今天这支影片要跟你分享怀孕期间的体重变化以及胖多少才健康呢？你知道吗？怀孕期间的体重变化会影响怀孕的结果。也就是说，如果孕妇的体重太轻，可能会造成孕妇的营养不良；宝宝的体重过轻，或者是可能会增加流产、早产。甚至增加新生儿的死亡率。那反过来说呢？如果孕期胖太多，可能会增加孕妇的一些并发症，比如说妊娠糖尿病啊、妊娠高血压、子癫前症等等，也有可能让胎儿的体重过重，造成生产困难。正因为怀孕时期妈妈的体重变化对孕妇跟宝宝都非常重要，所以现在马上来告诉你，怀孕胖多少才健康。首先，我们拿出计算机，这部分呢，邀请你计算自己的孕前 BMI。再来，我们从这个表可以看到，不同的孕前体重状况，怀孕期间所需要增加的体重都不一样。怀孕前体重就过轻的妈妈们，整个怀孕期间平均需要增加十二到十八公斤；怀孕前体重正常的妈妈们，整个怀孕期间平均需要增加十二到十六公斤；怀孕前体重过重的妈妈们呢，整个孕期。平均需要增加七到十二公斤。那你在这个表有没有发现了两个问题呢？首先就是啊，这个表有怀孕期间增加的总体重，也有第二、第三孕期增加的体重。那有人会问，第一孕期呢？第一孕期啊，就是说从确认怀孕到怀孕第十六周，叫做怀孕初期。那这时候宝宝还很小，妈妈不太需要额外增加什么体重。通常在怀孕初期啊，体重增加的很少，或是没有增加，平均增加零点七到一点四公斤。如果这个时期妈妈胖太多的话，那就是全部都放在妈妈身上去多了。那再来第二个，有没有发现啊 ？BMI 大于等于三十的妈妈们，还是需要增加五到九公斤的体重哦。所以打算在怀孕期间减重的妈妈们，请先不要着急。把怀孕期间呢当做调整生活形态、健康身心的一段时间。那等到宝宝健康出生之后呢，就可以把握产后减重的黄金六个月。为什么怀孕一定要变胖呢？就是因为啊，整个怀孕增加的体重呢，包含胎儿本身的重量、子宫、羊水，还有乳房变大，还有妈妈本身身上所。肌的营养素等等的，总重大概十三公斤。扣除妈妈本身所增加的体重呢，光是子宫、胎儿、羊水、胎盘等等的，大概都要七八公斤了。所以不建议妈妈们在怀孕期间刻意的节食，或是增加很少的体重。体重增加太少的话，有可能让妈妈的身体无法负荷生产，造成生产很大的危险哦。过了第一孕期之后呢，进入第五个月开始啊。宝宝开始长肉肉，那妈妈呢也可能会从孕吐地狱爬出来，食欲明显的增加，所以这时候呢，妈妈应该会感觉到体重明显快速的增加。但这个时候开始呢，并不是胖越多宝宝就越大越健康哦。从怀孕第十七周开始，建议每个礼拜增加零点三到零点五公斤，所以请你至少保持每一周量体重的习惯。观察体重变化呢，可以帮助你掌握妈妈本身的健康。例如是否血压过高，引起子癫前症，所以造成水肿的情形，体重会在短期间变化很大。另外一方面呢，也可以透过观察妈妈体重的增加，来对照宝宝的生长发育是否有落在正常范围哦。那像是我自己怀孕的时候啊，耳心反馈到第五个月，感觉到明显的开了。那那时候呢，刚好就要过年，那过年期间食欲大开。所以过完整个年呢，回去产检的时候一下子胖了两公斤，马上就被抓进整间喂教。你们想象就是一个营养师在整间被说教的画面吗？所以真的要提醒妈妈们哦，就是在前面的孕吐或者是恶心反胃会很辛苦，但是也不要一开胃之后就马上疯狂大吃。再来啊，就是大家都很关心的妊娠纹，怀孕期间到底会不会产生妊娠纹呢？体质遗传确实是一个很重要的因素，那先天因素没办法改变，但是我们可以透过让怀孕体重。稳定的增加，降低肚子变大、肚皮被撑开、真皮层所破坏的程度，来减少妊娠纹的发生哦。今天的影片跟你们分享怀孕体重的变化。不瞒你们说，身为营养师的我啊，在怀孕期间也多多少少会被体重绑架，一下子会怕自己胖太多，那一下子又怕宝宝长太少，那到底要多吃还是少吃呢？如果你也有一样的担心，那
我回过头来看看这张体重增加的表，只要体重增加在合理范围，那么那个指标也会正常，宝宝也有正常的发育。那就请你跟我放下一百个心，好好享受孕期的每一个阶段跟过程。那希望这些影片有帮到你。那如果有任何怀孕相关的问题，都欢迎在底下留言告诉我。希望这一系列的影片呢，可以陪你安然顺利的度过整个孕期。不要忘了按下订阅，下次见，拜拜。